అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో సోరియాసిస్ అనే ఆరోగ్య సమస్య గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం చర్మంపై ఎర్రగా దద్దుర్లు చర్మం పొలుసులుగా రాలిపోవటం విపరీతమైన దురద ఇవన్నీ కూడా సోరియాసిస్లో చర్మం విషయంలో కనిపించే లక్షణాలు చర్మం పైన ఉన్న పొరలోని చర్మ కణాలు పుట్టినప్పటి నుంచి అవి రాలిపోయే వరకు ఉండే వేగం పది రెట్లు వేగంగా జరగటం మూలంగా ఎక్కువగా ఈ కణాలు షెడ్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే రాలిపోతూ ఉండటం పులుసులుగా చర్మం కనిపించటం ఇవి చర్మంలో సోరియాసిస్ విషయంలో కనిపించే మార్పులు అయితే సోరియాసిస్ని చాలామంది కేవలం చర్మ సమస్యగానే అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ సోరియాసిస్ ఒక సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ సోరియాసిస్ ఉన్న వారిలో డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ గుండె జబ్బులు కానీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అలాగే సోరియాసిస్ విషయంలో కీళ్ళ నొప్పులు అంటే ఆర్థరైటిస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీన్ని మనం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాము భారతదేశంలో చూసినట్లయితే ఈ సోరియాసిస్ పాయింట్ నాలుగు శాతం నుంచి రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వరకు ప్రజలను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది అంచనా అయితే సోరియాసిస్ దీర్ఘకాలిక జబ్బు కావటం మూలంగాను అలాగే సీజనల్గా ఈ ఫ్లేరప్స్లో వేరియేషన్ ఉండటం మూలంగాను ఒకవేళ మనం కనుక చలికాలంలో ఈ స్టాటిస్టిక్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ నెంబర్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండవచ్చు ఏదేమైనా కానీ సోరియాసిస్ శరీరంలోని ఎన్నో అవయవాలను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఈ సోరియాసిస్ మూలంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే వ్యక్తులకు ఎంతో సైకలాజికల్గా కూడా ట్రామాని కలుగ చేస్తుంది చర్మంపై ఉండే పొలుసులు దద్దుర్లు బయటకు వెళ్ళలేకపోవటం ఇలాంటి కారణాల మూలంగా ఈరోజు కార్యక్రమంలో సోరియాసిస్ యొక్క లక్షణాలు సోరియాసిస్ మూలంగా ఏమేం భాగాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అలాగే డయాగ్నోసిస్ ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ సోరియాసిస్ మూలంగా వచ్చే ర్యాష్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ ఎలా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అనే విషయాలన్నీ ఈరోజు మన గెస్ట్లను అడిగి తెలుసుకుందాం ముందుగా మన గెస్ట్ని పరిచయం చేసుకుందాం డాక్టర్ చంద్రావతి గారు డెర్మటాలజిస్ట్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ అరుణ గారు రొమటాలజిస్ట్ నమస్తే నమస్తే అండి డాక్టర్ చంద్రావతి గారు సోరియాసిస్లో చర్మంపై ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయండి ఇది సోరియాసిస్ అని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కామన్గా పింక్ కలర్లో ఉండి దాని మీద బాగా తెల్లటి పొలుసు వస్తుంది అనమాట అవి కామన్ సైట్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయంటే మో చేతులు మోకాళ్ళు తలలో చాలామంది కొంతమంది నా డాండ్రఫ్ పావుట్ లేదు డాండ్రఫ్ షాంపూస్ వాడుతున్నాం వాళ్ళకంటే తలలో ఉంటుంది అనమాట తలలో ఉండటం నడుము మీద ఒకటి సో ఇవి చాలా కామన్ సైట్స్ సోరియాసిస్ ఈ ప్లేసెస్లో రావడానికి చాలా కామన్ సో దీని మూలంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలా పింక్ కలర్ ఉండి దాని మీద తెల్లటి పొలుసు అస్తమాన ఇంకా పొలుసు రాలుతూనే ఉంటుంది అనమాట అలాగే కొంతమందికి అరి చేతులు అరికాళ్ళు దళసరిగా అయిపోయి దాన్ని క్రాక్స్ రావటం ఈ విధంగా కూడా రావచ్చు అంటే సోరియాసిస్లో చాలా రకాల సోరియాసిస్ ఉందన్నమాట పిల్లల్లో ఒక రకంగా వస్తుంది పెద్దోళ్ళలో ఒక రకంగా వస్తుంది అట్లా ఆ టైప్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే చిన్న పిల్లల్లో ఎలా వస్తుందంటే గట్టేట్ సోరియాసిస్ అని అంటాం అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న రెయిన్ డ్రాప్స్ లాగా చిన్న చిన్న బొట్టుల్లాగా ఒళ్ళంతా వస్తుంది వాటికి దాన్ని మేము గట్టేట్ సోరియాసిస్ అంటాం అనమాట అది పిల్లల్లో చాలా కామన్ అంటే వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత ఈ టైప్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ వస్తుందని అంటుంటారు అదే పెద్దవాళ్ళలో అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మోచేతులు మోకాళ్ళు తలలో చాలా డాండ్రఫ్ ఉండటం పెచ్చుల్లాగా కట్టడం అలాగే నడుము మీద రావడం ఇది కామన్గా వస్తుంది అది కాకుండా కొంతమందికి అరి చేతులు అరికాళ్ళు పాము ప్లాంట్ ఆర్ సోరియాసిస్ అని అంటుంటాం అనమాట అలాగే కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఒళ్ళంతా పాకేసి ఎరిత్రోడర్మిక్ సోరియాసిస్ అంటే మొత్తం అంతా మనిషి అంతా ఎర్రగా అయిపోతారు మేము రెడ్ మ్యాన్ సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట వాళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి ఇంకా పొద్దున లేచేటప్పటికి దోసడితోటి వాళ్ళకి పొడు అట్లా పొట్టు రాలిపోతుంది అనమాట మాకు ఇంత పొట్టు రాలిందమ్మా పొద్దున లేచేటప్పటికి అని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా భయపడుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ కూడా రావచ్చు ఇది డేంజరస్ సోరియాసిస్ అనమాట ఇందులో ఇంకొక టైప్ సోరియాసిస్ కూడా ఉంది పస్టులా సోరియాసిస్ పస్టులా సోరియాసిస్ అంటే దీంట్లో పొట్టు రాలదు చిన్న చిన్న పస్ ఉన్న చిన్న చిన్న దానిలాగా వస్తుంది పస్ 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 ఉంటుంది అప్పుడు ఒళ్ళంతా పస్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని పసులా సోరియాసిస్ అంటారు సో ఇందులో ప సోరియాసిస్లో చాలా చాలా రకాల సోరియాసిస్ ఉన్నాయి బట్ ఇన్ జనరల్గా కామన్గా మనం చూసేది అరిచేతులు అరికాళ్ళు రావటం మోకాళ్ళు మోచేతులకి రావటం ఇది చాలా కామన్గా ఉంటుంది డాక్టర్ అరుణ గారు సోరియాసిస్లో కీళ్ళు అనేవి ఎఫెక్ట్ అవటం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ ఉంటూ ఉంటుంది కదా ఇది ఎంత తరచుగా చూస్తుంటారు మీరు సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సోరియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి దీనిలో ఇన్ కూడా డిఫరెంట్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు చేతులు కాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు 
కొన్నిసార్లు స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఓన్లీ నీస్ ఓన్లీ హిప్స్ లేకపోతే ఓన్లీ ఎల్బోస్ ఆర్ యాంకిల్స్ అట్లాగ వేరియస్ ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఇంకొకటి ఏంటంటే సోరియాసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి సోరాటిక్ ఆర్థరైటిస్తో పాటు గౌట్ అనే కండిషన్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా సోరియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళు జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చినాయంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకొని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిసా గౌట అనేది క్లియర్గా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ రెండింటికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఇమీడియట్గా కన్సల్ట్ అవుతే దాన్ని మనం ఎగ్జామిన్ చేసి కావాల్సిన టెస్టులు చేసి దాన్ని మనం డిసైడ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చండి సాధారణంగా స్కిన్ కండిషన్ మొదలైన కొన్ని సంవత్సరాలకు వస్తుందా ఆర్థరైటిస్ ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్లో మెజారిటీ పేషెంట్స్కి సోరియాటిక్ ఆర్ సోరియాసిస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అబౌట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్స్కి రెండు సైమిల్టేనియస్గా రెండు ఒకటేసారి స్టార్ట్ అవుతాయి చాలా కొద్ది మంది పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి ముందర సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ స్టార్ట్ అయ్యి లేటర్ ఆన్ సోరియాసిస్ రావచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి సోరియాసిస్ లేకుండా ఓన్లీ ఆర్థరైటిస్ కూడా ఉండొచ్చు ఇట్లాంటి వాళ్ళలో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ సోరియాసిస్ ఉందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట డాక్టర్ చంద్రావతి గారు ఈ సోరియాసిస్ అసలు కారణాలు ఎలా ఉంటాయి వీరిలో వస్తుంది వీరిలో రాదు అని చెప్పడానికి ఏమైనా ఉంటుందా సోరియాసిస్ జెనెటిక్ కాదు అంటే జెనెటిక్ అని చెప్పి చెప్పడానికి లేదనమాట ఏవో జీన్స్ కొన్ని కామన్గా చూస్తాము హెచ్ఎల్ఏ బీ ట్వంటీ బీ థర్టీన్ అని సెవెంటీన్ అని అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జీన్స్ దే ఆర్ అసోసియేట్ విత్ దిస్ సిడబ్ల్యూ సిక్స్ అని ఇట్లా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరికీ ఉంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ వచ్చే అది ఉంటుందన్నమాట ఒకటి తర్వాత యూజువల్గా సోరియాసిస్ చిన్నపిల్లల్లో వస్తే చాలా కామన్గా మేము చూస్తుంటాం ఏదన్నా మన పేరెంట్స్లో ఉందా అని ఎప్పుడు కూడా సోరియాసిస్ పిల్లల్లో వచ్చింది అంటే దెర్ షుడ్ బీ ఏ జెనెటిక్ లింక్ ఫర్ దట్ అనమాట అదే కానీ అడల్ట్ టైప్లో వచ్చినప్పుడు అంత లింకేజ్ ఏమీ కనిపించదు బేసిక్గా ఇది కూడా ఇట్స్ లైక్ ఏ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు హైపర్ ప్రాలిఫరేటివ్ డిజార్డర్ దీంట్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి మన స్కిన్లో ఉన్న కణాలు దాన్ని కెరెట్నోసైట్స్ అంటారు అది హైపర్ ప్రాలిఫరేషన్ ఓకే యాక్చువల్గా నార్మల్గా కింద నుంచి పైకి రావడానికి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది అంటే నెల పడుతుంది పైకి రావడానికి ఓకే బట్ ఇందులో సోరియాసిస్లో ఒక వారంలోనే పైకి వచ్చేస్తుంది అంటే సరిగ్గా కణం మెచ్యూర్ అవ్వకుండా పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ మెచ్యురేషన్ ల్యాకింగ్ అనమాట అండ్ కింద నున్న బేసిల్ సెల్స్ విపరీతంగా హైపర్ ప్రాలిఫరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కణాలు ఎక్కువ వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి అనమాట అదే మీకు పొట్టు కింద కనిపిస్తుంది రెండో కారణం సోరియాసిస్లో ఏంటంటే బ్లడ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మామూలుగా అయితే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మన హార్ట్ క్యాడియక్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది స్కిన్కి వేరేస్ ఇప్పుడు ఎరుత్రోడర్మ అని చెప్పాను చూడండి వాళ్ళకి ఓల్డ్ అంతా ఉన్నది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈస్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద స్కిన్ అనమాట వాళ్ళ స్కిన్ అంతా ఎక్కువ బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళకి హైపర్ డైనమిక్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్స్ అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో అందుకని రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి వాస్కులర్ సెకండ్ ఏమో కరెక్ట్నోసైడ్స్ ఇవి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మూలంగా ఈ సోరియాసిస్ వస్తుంటుంది అనమాట డాక్టర్ అరుణ గారు ఆర్థరైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఈ కీళ్ళ నొప్పుల విషయంలో లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి జాయింట్లో పెయిన్స్ మొదలవుతాయండి పెయిన్స్తో పాటు జాయింట్స్లో స్వెల్లింగ్ ఉండడము కాళ్ళు లేకపోతే వేళ్ళు అట్లాగా ఫుల్ ఇట్లా స్వెల్లింగ్ వచ్చినట్టుగా ఉండడము అట్లా కామన్గా కనిపిస్తుంది దీంతో పాటు కూడా కొంతమంది పేషెంట్స్కి స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ రావడము జాయింట్స్లో బాగా స్టిఫ్నెస్ అనిపించడము జాయింట్ మూవ్ చేసేటానికి పొద్దున పూట ఎస్పెషలీ లేచినప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు అవి యూజ్ చేసుకుంటే గట్లుగా స్టిఫ్గా అనిపించడము చాలా కామన్గా కనిపిస్తుందండి ఎంత స్టిఫ్నెస్ పొద్దున పూట ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే డిసీజ్ అంతా యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు మనము డిసైడ్ చేస్తామన్నమాట పేషెంట్స్ ఒక జాయింట్తో ప్రజెంట్ అయినా కూడా మనము కాంప్రిహెన్సివ్గా మొత్తం టెస్ట్ చేసి ఓన్లీ వన్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేకపోతే స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేకపోతే అదర్ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా అని చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు టెస్టింగ్ అన్నారు కదా ఈ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ విషయంలో టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది యూజువల్గా దీని డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తామంటే క్లినికల్గా హిస్టరీ ఆఫ్ సోరియాసిస్ ఉంది జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంది జాయింట్స్లో స్వెల్లింగ్ ఉన్నాయి లేకపోతే కాళ్ళు వెళ్ళు కానీ చేతులు వెళ్ళు కానీ బాగా వాచి ఉన్నాయంటే దట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు చూస్తే మనకి యూజువల్గా డయాగ్నోసిస
డాక్టర్ చంద్రావతి గారు మీరు ఇందాక హైపర్ డైనమిక్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ అలాంటివి ఉండొచ్చు సోరియాసిస్లో అన్నారు కదా సోరియాసిస్లో ఏ అవయవాలు ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ మెటబాలిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కానీ ఇవి ఎలా ఉంటాయండి పూర్వకాలం అందరూ అనుకునేవారు సోరియాసిస్ అంటే ఓన్లీ స్కిన్ డిసీజును లేకపోతే జాయింట్ డిసీజ్ అని అనుకునేవారు ఓవరీ పీరియడ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా పేపర్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆటో ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అంటే క లోపల బాడీ లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మన వాటిని ఏమంటారు బ్లడ్ వెసెల్స్ రక్తనాళాలు దాని లోపల ఎథరోస్క్లిరోసిస్ అనేది ఇది ఫాస్టింగ్ చేస్తుంది సో ఎథరోస్క్లిరోసిస్ మూలంగా వచ్చే జబ్బులన్నీ రావచ్చు అనమాట అంటే కార్డియా వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ చాలా ఫాస్ట్గా రావచ్చు అలాగే డయాబెటీస్ ఫాస్ట్గా రావచ్చు హైపర్ టెన్షన్ ఫాస్ట్గా రావచ్చు సేమ్ థింగ్ ఇవి మూడో వచ్చినాయి అంటే ఇంకా మిగతా అన్ని అవయవాలు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినట్టే అనమాట ఎవరికి ఇది ఎక్కువగా ఉంటాయి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఏదో కొద్దిగా మోకాల మీద మో చేతి మీద వచ్చిస్తే సరిపోదు వాళ్ళకి సివియర్ టైప్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా వీ షుడ్ బి ఆన్ ద లుక్ అవుట్ వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా వీటన్నిటికీ కూడా మేము కొన్ని సీరి యాక్టివ్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్పేసి అలాగే కెరోటిడ్ ఇంటిమా స్క్రీనింగ్ కెరోటిడ్ ఇంటిమా థిక్నెస్ అని ముందు నుంచే చేయొచ్చు వీళ్ళకి కార్డ్ రేపు పొద్దున కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అని చెప్పగలగటానికి మనకి స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు సో సోరియాసిస్ పేషెంట్ వస్తే ఓన్లీ ఈ మధ్యకాలంలో స్కిన్ టెస్టింగ్ ఒకటే కాకుండా ఇంటర్నల్గా కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవన్నీ కూడా చేయటం అవన్నీ జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సోరియాసిస్కి పైపూతగా మందులు ఇస్తుంటారు అలాగే మీరు ఓరల్గా ఇస్తుంటారు ఈ పైపూత మందుల గురించి వివరిస్తారా సోరియాసిస్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఓన్లీ పైపూత మందులతోనే సరిపెడతాం అనమాట పైపూత మందుల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమోలియంట్స్ ఇమోలియంట్స్ అంటే నూనె లాంటిది అంటే స్కిన్ని కవర్ చేసి స్కిన్ డ్రైగా అయిపోకుండా పెలుసు బారిపోకుండా ఈ స్కేలింగ్ రాకుండా ఉండటం కోసం వాటిని వాడేదాన్ని ఇమోలియంట్ అంటాం అనమాట ఇమోలియంట్ కింద మనం కొబ్బరి నూనె వాడుకోవచ్చు మనం మన ఇంట్లో ఏది ఏ నూనె అయినా సరే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడుకోవచ్చు ఎనీ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ వాడుకోవచ్చు ఏ ఆయిల్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాలి మీకు మనకు కనిపించే సోరియాసిస్ ప్లాక్స్ అది ఒక మనకు కనిపిస్తాయి బట్ మిగతా స్కిన్లో కూడా సోరియాసిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఈ లిక్విడ్ పార్కిన్ అనేది మొత్తం బాడీ అంతా యూజ్ చేయాలి నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్యాచెస్ అది ఇంపార్టెంట్ అది కాకుండా ఇంకా మిగతా ఏమిస్తామంటే స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ అని అలాగే సాల్సిక్ యాసిడ్ క్రీమ్స్ అని ట్యాక్రోలిమస్ క్రీమ్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రీమ్స్ అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో వైటమిన్ డి త్రీ క్రీమ్స్ టాపికల్ క్రీమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి రకరకాల క్రీమ్స్ తోటి ట్రై చేస్తాం ఇది కాకుండా లైట్ థెరపీస్ నేరబండ్ యూఈబీ థెరపీస్ అండ్ పువ్వ థెరపీస్ దే ఆర్ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట ఈ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవటం మూలంగా వాళ్ళకి చాలా లాంగ్ టర్మ్ రెమిషన్ చాలా సే చాలా రోజులు చాలా సంవత్సరాల పాటు జబ్బు బయటికి రాకుండా రెమిషన్లో ఉండిపోతుంది లైట్ థెరపీస్ అంత అంత బాగా యూజ్ చేస్తారు అనమాట అది కాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఇంటర్నల్గా మీతో ట్రక్స్ అయితే నేల ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ అవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట చాలా రకాల మెడిసిన్స్ ఇంటర్నల్గా ఆల్మోస్ట్ రొమటాలజిస్ట్ ఏం వాడతారో మేము కూడా ఈక్వల్గా వాడేస్తుంటాం అనమాట డాక్టర్ అరుణ గారు జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మీరు ట్రీట్మెంట్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొంత ఏమైనా స్క్రీనింగ్ ఉంటుందా డ్రగ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్క్రీనింగ్ అంటే బేసికలీ వాళ్ళకి ఏమైనా యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని ఒక టూల్ అవుట్ చేసుకోవాలండి ఎన్ అన్ని మందులు పెట్టినప్పుడు మనము కిడ్నీ మీద కానీ లివర్ మీద కానీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా లేదా అని తర్వాత మానిటర్ చేసుకునే ముందర కూడా ఫస్ట్ ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయా లేదా బ్లడ్ కౌంటు బ్లడ్లో ఉన్న వైట్ సెల్ కౌంట్ అవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయా లేదా ఫస్ట్ చేస్తాము ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి పేషెంట్స్కి యాక్టివ్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ లేదు పేషెంట్ ప్రెగ్నెంట్ కాదు ప్రెస్ ఫీడింగ్ చేయట్లేదు ఇట్లాంటివన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకున్నాక దెన్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా లేదా అని డిసైడ్ చేస్తాం ఎంత సివియర్గా డిసీజ్ ఉందనే దాన్ని బట్టి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అనేది డిసైడ్ చేస్తాం ఇందాక డాక్టర్ చంద్రావతి గారు చెప్పినట్టు మీతో ట్రిక్స్ ఇట్ అనేది ఒకటి మెడిసిన్ ఉంటుంది అది జాయింట్స్కి స్కిన్కి రెండింటికి హెల్ప్ చేస్తుంది కన్వీనియన్స్ ఏంటంటే ఆ మెడికేషన్తో పేషెంట్ వారానికి ఒకటేసారి తీసుకోవాలన్నమాట సో అది కన్వీనియంట్ పేషెంట్స్కి అలా కాదు లేదు
డాక్టర్ అరుణ గారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితంతో పోలిస్తే ఇప్పటికీ ఫార్మకోథెరపీలో వచ్చిన అడ్వాన్సెస్ మూలంగా కొత్త మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి సోరియాసిస్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటున్నాయి అంటున్నారు కదా ఈ కొత్త మెడిసిన్స్ ఏంటి వాటిని ఏమంటారు అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి చెప్తారా రీసెంట్గా అండి చాలా న్యూవర్ మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి వీటిని బయాలజిక్స్ అంటారు బయాలజిక్స్లో కూడా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాలజిక్స్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ పేషెంట్స్ ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్కి రెస్పాండ్ అయ్యారా లేదా లేకపోతే ప్రీ ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్తో ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే న్యూయర్ బయాలజిక్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చండి ఎస్పెషలీ స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు బయాలజిక్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి దానికి ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్ అవసరము ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవడము ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే బయాలజిక్స్ మా టెంపరీగా విత్ హోల్డ్ చేయడము అలాంటివి చేసుకుంటే బయాలజిక్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయండి ఓకే ఇందాక మీరు ప్రెగ్నెన్సీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అవి చూసుకుంటామన్నారు కదా ఒకవేళ మరి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు కానీ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ ఉన్నాయా ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్న పేషెంట్స్ కానీ డిసీజ్ యాక్టివ్గా ఉంది అంటే సర్ట్ కొన్ని మెడికేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చండి బయాలజిక్స్ మిథోట్రిక్సెట్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయకుండా వేరే మెడికేషన్స్ లైక్ సల్ఫోసాలిజిన్ కానీ సమ్టైమ్స్ ఒక జాయింట్లోకి ఇంజక్షన్ కానీ అట్లా చేసుకుని డిసీజ్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టాప్ చేసేసాక దెన్ మనం ప్రీవియ మీతోట్రిక్సెట్ కానీ బయాలజిక్స్ కానీ అట్లాంటి మెడికేషన్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ చంద్రావత్ గారు ఈ స్కిన్ మీద లీజన్స్ అనేవి నిజానికి ఈ మోడర్న్ సొసైటీలో బయటకు వెళ్ళటం ఉద్యోగాలు చేసుకోవటం ఇవన్నీ ఎంతో ముఖ్యమైన రోజుల్లో కంట్రోల్ అనేది చాలా ముఖ్యం కదా పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ కాన్షియస్ ఈ లీజన్స్ గురించి ఈ న్యూయర్ మెడిసిన్స్ మూలంగా ఇదివరకటికి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్కి ఇప్పటికీ పేషెంట్స్ యొక్క హ్యాపీనెస్లో కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందంటారా ఏ విధంగా వచ్చింది చాలా వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము సోరియాసిస్ని తగ్గించలేము అని చెప్పడానికి లేని లేనన్ని మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి అనమాట బేసిక్గా ఓన్లీ ప్రాబ్లం మన ఇండియాలో మనం ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే వచ్చిన కొత్త బయాలజిక్స్ దే ఆర్ కాస్ట్లీ అండ్ క్యూర్ కాదు దే ఆర్ ఓన్లీ కంట్రోల్ ద డిసీజ్ అంటే బయాలజిక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ లైవ్ థింగ్ వెరస్ ఇవన్నీ కెమికల్స్ నుంచి సింథటిక్గా వస్తాయి సో దట్ ఈస్ వై నేమ్ కేమ్ యాజ్ బయాలజిక్స్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మన దేశంలో ఇంకా మనం ఆలోచిస్తూ ఇస్తున్నాం కానీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అమెరికాలో ఫస్ట్ లైన్ థెరపీసే బయాలజిక్స్ ఎందుకంటే ఒకసారి మనం ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో ఏమీ లేదని స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత బయాలజిక్స్ ఆర్ వెరీ సేఫ్ సేఫర్ దాన్ మై మీతో ట్రక్సెట్ పాత మెడిసిన్స్ కంటా ఇవి చాలా సేఫ్ ఎందుకంటే ఎండ్ పాయింట్లో పనిచేస్తాయి వేర్ యాజ్ మనం ఇచ్చే పాత మెడిసిన్స్ ముందు పాయింట్లో పనిచేస్తాయి అంటే లింఫోసైట్స్ మీద పనిచేస్తాయి మీతో ట్రక్సెట్ ఇవన్నీ వేర్ యాజ్ ఇవి ఏంటంటే లింఫోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సైటోకైన్స్ మీద పనిచేస్తాయి అంచేత ఇఫెక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ లెస్ అంటే ముందు మనం స్క్రీన్ చేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ లెస్ విత్ బయాలజిక్స్ సో అండ్ కంట్రోల్ ఆన్ ద డిసీజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ డిజపియర్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ మా దగ్గరికి ఎక్కువగా ఈ బయాలజిక్స్ తీసుకునే వాళ్ళు పెళ్లి ముందు స్కిన్ బాగా ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అవ్వాలని చెప్పి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకునేటప్పటికీ స్కిన్ జస్ట్ దే డిజపేర్ లైక్ ఎనీథింగ్ మచ్చలు కూడా కనిపించకుండా డిజపేర్ అయిపోతుంటాయి అనమాట ఓన్లీ కన్స్టెంట్ ఏంటంటే కాస్ట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని అయితే వన్స్ ఇన్ వన్స్ ఎ వీక్ కొన్ని అయితే వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ కొన్ని అయితే వన్స్ ఎ మంత్ ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వన్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ కూడా మెడిసిన్స్ వచ్చేసినాయి వాళ్ళకి సో మనకి ఇంకా రాలేదు బట్ వండర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ ఆర్ దేర్ ప్రెగ్నెన్సీలో యాక్చువల్గా సోరియాసిస్ ఒక్కోసారి చాలా ఫ్లేరప్ అవుతుంది ఆ టైంలో మాకు ఈ మీతోట్రిక్సెట్ లాంటి మెడిసిన్ పెట్టడానికి వీలు కాదు సో అప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే ప్రెగ్నెన్సీ సేఫ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి కొంతవరకు మేము స్టిరాయిడ్స్ అవి వాడతాం వరల్ స్టిరాయిడ్స్ అవి కాకుండా సైక్లోస్పోరిన్ ఎందుకంటే మా దగ్గర కొంతమంది దాంతో ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేసి దే దే హ్యావ్ ఎ సివియర్ సోరియాసిస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ సో అందుకని ఆ మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళు నార్మల్ బేబీస్ని డెలివర్ చేశారు సో దేర్ ఆర్ మెడిసిన్స్ ఈవెన్ విన్ ద వెన్ షీ ఈస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆర్ వెన్ షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ అనమాట సోరియాసిస్ చూస్తానికి చర్మంపై లీజన్స్ స్కిన్ షెడ్ అవ్వటం కొంచెం
shake hand valente chetki is psoriasis that is what people do come to us and uh, meetings because we have to do this. So, those are the people usually come in biologics. In the country, one month alone they disappear with biologics. In the hospital, they admit the patient, the psoriatic erythroderma patient, they admit the patient. In the country, they are very worried about it. They are very worried about it. So, the patient, they want to change their bed. So, this type of social stigma is a lot of skin diseases. Dr. Arunagaru, psoriasis vision is one of the most important things. The joint and pain relief is important. If you have further damage, you can take a few calls. You can take a role of physiotherapy, regular exercise role, relaxation role. What do you recommend to the patient? It is a lifelong disease. Cure itu baru kelihatan kau beriti, the disease will be there walau tu ni life long untuk dia. So walik main ke ini ente patient education important. Walik mana mau understand je, ini sini sini ini ente ke cure lek pun agak ni disease mana mau control je yoce. Medicines tis kuni perfectly near normal life lead je ada ke help je yoce ni di walik aga confidence mana instill je ala. Walik once wal accept je sese sagan jab bakade nai mai putih. So patient education is very very important. Second thing is that these joints, pain, stiffness, the joints are used to use, the muscles are weak, the joints are weak, the joints are weak, the physiotherapy plays a very important role. So, if the patient first diagnosed, the physiotherapist also involves in the care. They have to do the joints protection, they have to do the joints, they have to do the muscles, they have to do the muscles. If you have problems with splints, you have to use the splints, you have to use the splints, you have to use the physiotherapist role is very important. Apart from this, if you don't have a joint disease control, if you don't have a joint disease diagnosis, you have to start the treatment of the joints already damaged. If you don't have walking aids, you have to provide the simple aids, you have to help the occupational therapist and physiotherapist. So, the patient first to ask you any options. If we install confidence, we will follow up with the treatment regularly, or we will have the mandal regularly. The compliance is very high. If we tell the patients, we will have the treatment regularly, and we will have the compliance and the treatment regularly. We will also involve psychological support, psychiatrists, psychotherapists in the treatment. So, this is a multidisciplinary team approach. Dr. Chandravati Garu, you have a lot of treatment, you have a lot of regular follow-ups, but the patients who are generally aware of the care of their daily lives, who are aware of what they are doing, who are aware of what they are doing, what are tips? For psoriatic patients, they always apply their skin to moisturize their skin. A light oil is applied to this color. It is not the case. It is not the case. It is the case. It is the case. It is the case. The skin is soft. It is the case. It is the case. It is the case. It is the case. Many complaints are the case. It is 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 the case. So, Gokanda unda leh ente compulsory ga emollient, nuni padar dan lanti di tapan sari ga askor. Yeku sabu wad kor da bilu. Nora ga yeku wacce sabu bilu wad kor da. Nora ga takku ga wacce sabu wad. Nora ga takku ga wacce sabu leh ente sainte anta yeku nuni mana body leh ente tiye lebo di. So, a type of sabu wad kor. Alagis nanon chase leh ente ni inka tadi ar kamunde i nuni ras konte chala matuko skin smooth kamatan. Alagi Ari cipta lu ari kalu, ini cahala difficult to treat. Hendak kante cipta lu tu panjang setaruh kalu tu nado setar. Ada walak ki cepat ane ki cahala bandu untuk nama. Walak ni gloves we esko ni work je esko mana. One tint lu yang panjang sena kuda, gloves kuda, chinna gloves kado, long gloves we esko. This is very important. Gloves we esko ni panjang itu makati. Rendah deh ente ente, oka walak gloves kado ente, wah bantanu ni cipta kira esko ni. Idena panjang alang tu cipta. Wentenai malai wantanu rasko. At least a wantanu ni rasko tu anwar jessko. Alaga intlo cepul lekang dah terakod. Nen epuru aite ma patients ke socks, canvas shoes. Creams rasko andi, socks rasko andi, canvas shoes. Intlo unna sare bed kelna koda, watnu wadal tan kebilai. Ivi chinna chinna wisha lekani, 
ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలతోటి చాలా మటుకు అంటే ఎక్కువ చేసుకోవడా చేసుకోలేకుండా ఇట్స్ లైక్ అండర్ కంట్రోల్ అంటే అస్తమానం డాక్టర్స్ విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇలా చేస్తే డాక్టర్ అరుణ గారు డాక్టర్ చంద్రావతి గారు సోరియాసిస్ గురించి దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో ట్రీట్మెంట్స్ డయాగ్నోసిస్ గురించి చాలా చక్కగా మా ప్రేక్షకులకు వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సోరియాసిస్ అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక జబ్బు అలాగే సోరియాసిస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకదు అనేది ఖచ్చితంగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అలాగే గత కొన్ని సంవత్సరాలతో కంపేర్ చేస్తే రీసెంట్గా ఎన్నో రకాల కొత్త మందులు రావటం మూలంగా సోరియాసిస్ ర్యాష్ను కానీ సోరియాసిస్ మూలంగా వచ్చే వేరే సిమ్టమ్స్ని కానీ ఈ మందుల ద్వారా చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అయితే సోరియాసిస్ విషయంలో రెగ్యులర్గా డాక్టర్స్తో ఫాలోఅప్ అవ్వటం వారి సూచనలను పాటించడం ఈ జబ్బుని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటానికి ఎంతో ముఖ్యమైన అంశాలు వచ్చేవారం అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం